அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிரசன்னம் பிரசன்னம் வந்து நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்கோன்னு பார்த்தோம் ஒன்று வந்து மணி நேரங்கள் நிமிடங்களில் நடக்கிற பிரசன்னம் இன்னொன்று வந்து நாட்கள் மாதங்கள் அல்லது வாரங்களில் நடக்கக்கூடிய பிரசன்னம் ஸோ அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம மணி நேரங்கள் அல்லது நிமிடங்கள் அன்றைக்கே நடந்த பிரசன்னங்கள் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது மூணாவது பிரசனம் அந்த சீரீஸில் ஸோ நம்ம சேனல் வியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க ஸோ நாங்கள் எப்போல்லாம் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறோமோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம பதிவில் போகலாம் ஸோ நம்ம பிரசன்னம் வந்து மொத்தம் ஏழு ஸ்டெப் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து காலச்சக்கரம் அதான் இப்போ மேலே ஒரு இமேஜ் வருது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்ன கேள்வினா அவங்க வீட்டில் கரண்ட்டு போயிடுச்சு எப்போ வரும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஒரு சின்ன கேள்வி இது ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த ஏழு ஸ்டெப்பில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டேட் வந்து இருபத்தி ஏழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது சாயங்காலம் நாலு இருபத்தி ரெண்டுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து காலச்சக்கரம் ஸோ இங்கே காலச்சக்கரம் படி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து லக்னம் வந்து கடகம் ஸோ கடகங்கிறது காலச்சக்கரத்தில் நான்காம் வீடு ஸோ இங்கே வீடு சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி வீட்டில் கரண்ட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது கரண்ட்டு போயிடுச்சு வீட்டில் எப்படி ஒரு வீடு அதாவது அந்த கரண்ட்டு வீடு இதெல்லாம் தான் சப்ஜெக்டிங்க ஸோ அது வந்து நாலு காலச்சக்கரத்துக்கு நாலே லக்னம் வந்திருக்கு ஸோ வீடையும் குறிக்கிறது அதுதான் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நமக்கு காலச்சக்கரத்தில் வந்து இங்கே கேள்வி பிரதிபலிக்குது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கிளியர்டு அடுத்தது இரண்டாவது ஸ்டெப்பு அது லக்னம் வந்து கேள்வியை பிரதிபலிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே நம்ம வந்த லக்னம் வந்து கடகம் அது வந்து சந்திரன் சனியில் வந்திருக்கு பதினாறு டிகிரியில் ஸோ சந்திரன் வந்து லக்னாதிபதி ஒன்றாம் எட்டு இருபதி ஒன்பதில் இருக்கார் சனி வந்து ஏழு எட்டு கூடிய ஒரு ஏழில் இருக்கார் ஸோ இங்கே என்னென்னா வந்து எட்டு அது ஒரு தடங்கள் ஏதோ ஒரு கஷ்டம் கரண்ட்டு போனதுனால ஸோ அதனால் அது எப்போ வரும் அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ அது ஒரு இண்டிகேஷன் நமக்கு இங்கே எட்டு அப்படின்னு வந்துருச்சு ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அது எப்போ சரியாகும்னு கேட்குற ஒரு கேள்வி அடுத்ததான் மூணாவது வந்து சந்திரன் சந்திரன் அதே தான் லக்னாதிபதி தான் ஒன்று ஒன்றாம் அதிபதி ஒன்பதில் இருக்கார் அவர் வந்து புதனோட நட்சத்திரத்தில் இருக்கார் புதன் வந்து மூணு பன்னெண்டு கொடுவார் மூணுங்கிறது கம்யூனிகேஷன் அதில் ஒரு பிளாக் கரண்ட்டுங்கிறது ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸோ அவர் இருக்கிறது சுக்கரனோட சுக்கரனும் வந்து கரண்ட்டுக்கு ஒரு காரகர் அடுத்தது சந்திரன் இருக்கிற நட்சத்திரம் புதன் புதனும் வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒரு பிளானட் தான் ஸோ அவர் இருக்கிறது எட்டாம் வீடு ஸோ எட்டு எகைன் ஏதோ ஒரு தடங்கள் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ சந்திரனை வந்து அஞ்சு பத்து கூடிய செவ்வாய் பார்க்குறாரு செவ்வாயும் சுக்கரனும் கரண்ட்டுக்கு காரகம் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் அதை வாட்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க சந்திரனை ஸோ எல்லாமே இங்கே சந்திரன்லேயும் வந்து கேள்வி வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ நமக்கு மூணு ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு காலச்சக்கரம் ரெண்டு லக்னம் மூணு சந்திரன் நாலாவது லக்ன லக்ன நட்சத்திரம் இதுக்கும் மூணு பதினொன்று அதிபதிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து லக்னம் வந்து நமக்கு சந்திரன் சனி மூணு வந்து புதன் பதினொன்று வந்து சுக்கரன் ஸோ இங்கே டைரெக்டாக தொடர்பு இல்லை ஆனால் வந்து சந்திரன் இருக்கிற நட்சத்திரம் வந்து புதன் அந்த புதன் வந்து மூணாம் அதிபதி ஸோ லக்னம் மூணு பதினொன்றுக்கு ஒரு தொடர்பு இங்கே வந்துருச்சு ஸோ அதனால் நம்ம கேள்வியை வந்து மேற்கொண்டு தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்ததான் அஞ்சாவது ஸ்டெப்பு எவ்வளவு நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கே லக்னம் வந்து சந்திரன் சனின்னு இருக்குது ஸோ சந்திரனும் சனியும் மூணு பதினொன்றா இருக்காங்க மூணு பதினொன்று அப்படின்னா நமக்கு நாட்கள் அல்லது வாரங்கள்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே நமக்கு அவ்வளோ நேரம் ஆகாது அதுக்கான ரீசன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்க்க போகிறோம் அஞ்சாவது ஸ்டெப்பில் நடக்குமா நம்ம பார்ப்போம்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியனுக்கு பக்கத்து வீட்டில் லக்னாதிபதி இருக்குது நம்ம எப்போவுமே பார்த்துருக்கோம் சூரியனுக்கு இரண்டாம் வீட்டில் லக்னாதிபதி இருந்தால் அந்த காரியம் விரைந்து முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு இங்கே வந்து சூரியனுக்கு ரெண்டாம் வீட்டில் லக்னாதிபதி சந்திரனும் அடுத்ததாக காரக கிரகம் அதாவது சுக்கரன் கரண்ட்டுக்கு காரகம் சுக்கரன் அதுவுமே இருக்குது ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ அதனால் நாட்களோ வாரங்களோ ஆகாது இமீடியட்டாக நடந்துடும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு முடிவுக்கு சொல்லிடலாம் அதாவது என்னென்னா ஹவர்ஸில் நடந்துடும் மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லணும் ஆக்சுவலாக ஆனால் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இங்கே சனி லக்னாதிபதியை பார்க்குறதுனால அந்த மினிட்ஸுங்கிறது ஹவர்ஸுக்கு மாறிடுது ஸோ அதனால் நமக்கு இங்கே ஆறு ஸ்டெப்பும் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ அந்த ஈவெண்ட் வந்து ஹவர்ஸில் தான் நடக்க போகுதுன்னு ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்துவிட்டோம் அடுத்ததாக எப்போ நடக்கும் ஏழாவது ஸ்டெப்பு டைமிங் ஆஃப் ஈவெண்ட் அதாவது கால நிர்ணயம் ஸோ இங்கே வந்து லக்னத்துக்கு மூணு பதினொன்று அதிபதிகள் இங்கே கரண்ட் இந்த மாதிரி கே
அதை விட்டோம்னா மிச்சம் நமக்கு இருக்கிறது சந்திரன் சுக்கரன் செவ்வாய் குரு ஸோ இவங்க தான் இப்போ நமக்கு லக்னம் வந்து எதில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா புதன் நட்சத் சனி நட்சத்திரத்தில் போயிட்டுருக்கு ஸோ அடுத்ததாக வரக்கூடியது வந்து புதன் நட்சத்திரம் ஸோ புதனை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் கடக லக்னத்தில் கரண்ட்டு வராது அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா சிம்ம லக்னம் வரும் சிம்ம லக்னத்தில் எடுத்தோன்னே வந்து கேது நட்சத்திரம் வரும் ஸோ நம்ம கேது இங்கே வந்து லிஸ்ட்டில் இல்லை ஸோ அதனால் கேதுலேயும் வராது அடுத்ததாக பார்த்தா நமக்கு சுக்கரன் நட்சத்திரம் வரும் சுக்கரன் வந்து நமக்கு அங்கே இருக்குது ஏன்னா சந்திரன் சுக்கரன் செவ்வாய் குரு இந்த நாலு பிளான் தான் கொடுக்கணும் ஸோ சுக்கரன் இருக்குது ஸோ அதனால் சுக்கரன் நட்சத்திரத்தில் கரண்ட்டு வரும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் சுக்கரன் நட்சத்திரம் வந்து ஒரு ஐம்பத்தி மூணு நிமிஷம் வரும் ஸோ இந்த ஐம்பத்தி மூணு நிமிஷத்தில் அடுத்ததாக எந்த உபகிரகத்தில் வருது அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ சுக்கரன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னொரு காரணம் வந்து சுக்கரன் வந்து ஒரு காரக கிரகம் கரண்ட்டுக்கு ஸோ அதனால் சுக்கரன் அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஹவர்ஸில் நடக்க போகுது இமிடியேட்டாக நடந்துடும் அதனால் இமிடியேட்டாக வரப்போகிற நட்சத்திரத்துலேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் சனிக்கு அப்புறம் புதன் கிடையாது நமக்கு கேது கிடையாது அதனால் சுக்கரனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக இதில் வந்து எந்த உபகிரகத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு மூணு பிளானட் இருக்கு நமக்கு சந்திரன் செவ்வாய் குரு இப்போ இது மூணுத்தில் யார் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு பார்க்கணும் பார்த்தோம்னா குரு வந்து அவரோட ஓன் சொந்த வீட்டிலே இருக்கார் ஸோ அதனால் அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மற்ற பிளானட்ஸை விட ஸோ அதனால் சந்திரனில் குருவில் லக்னம் போகிறப்ப நமக்கு வந்து கரண்ட் வந்துருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி லக்னம் வந்து எப்போ முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாம் தேதி அப்படின்னு நீங்கள் கழிச்சிங்கன்னா இருபத்தி ஏழு மைனஸ் பதினஞ்சு ப பன்னெண்டு எகைன் மைனஸ் ஒன்று பதினொன்று ஏழு பதினாறு ஏழு ப அஞ்சு பதினாறுலேருந்து ஏழு பதினாறு வரைக்கும் நமக்கு வந்து சிம்ம லக்னம் போவோம் ஸோ அதில் வந்து சுக்கரனில் குருவில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் சுக்கரனில் குரு எப்போ வரும் அப்படின்னா பதிமூணு டிகிரி வரைக்கும் கேது பதிமூணு டு பதினஞ்சு சுக்கரன் பதினாறு சூரியன் பதினேழு சந்திரன் பதினெட்டு செவ்வாய் இருபது ராகு ஸோ இருபது ராகு இருபது டிகிரி கிராஸ் பண்ணோன்னா சிம்ம லக்னத்தில் நமக்கு வந்து கரண்ட் வரணும் இருபது டிகிரி அப்படின்னா இன்ட்டு ஃபோர் போட்டுவாங்க ஒரு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் எண்பது நிமிஷம் வரும் ஒரு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் ஸோ நாலு இருபதுலேருந்து ஒரு மணி நேரம் சாரி நாலு இருபத்தி ரெண்டு இல்லை அஞ்சு பதினாறுக்கு சிம்மம் ஆரம்பிக்குது அதுலேருந்து ஒரு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் கூட்டுங்க அப்படின்னா ஆறு பதினாறு ஆறு முப்பத்தாறுக்கு அப்புறம் நமக்கு கரண்ட் வரணும் அந்த ஆறு முப்பத்தாறுலேருந்து குருவோட உபகிரகம் ஆறு நாற்பத்தி நாலு வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு கரெக்டாக கரண்ட் வந்த டைமு ஸோ நம்ம வந்து இப்படி தான் வந்து கால நிர்ணயம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஈவெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ புதனை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் உள்ள பிளானட்ஸில் காரக கிரகம் ஸ்ட்ராங்கான பிளானட்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதை வந்து நாங்கள் ஒரு டூ டு ஃபோர் டேஸில் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறோம் வாட்ஸ்அப்லேயும் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அதை வந்து நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறது மோஸ்ட்லி வீக்கெண்ட்ஸில் நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மீண்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுவாங்க இன்னும் வரப்போகிற நாட்களில் நம்ம நிறைய டாபிக்ஸ் பற்றி தனித்தனியாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இதோட நமக்கு நாட்கள் மணி நேரங்கள் அந்த கேட்டகரியில் மூணாவது பிரசன்னம் முடியுது ஸோ நம்ம இதில் நூறு பிரசன்னம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நன்றி வணக்கம்